ஹலோ விவர்ஸ் நான் உங்கள் சுஜிதா இது வரைக்கும் ஒரு கள்ள காதலி இருந்தாங்கிறதுக்காக கொலை பண்ணதை கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்ல காதலிச்சவங்க பிடிக்கலாங்கிறதுக்காக கொலை பண்ணதை கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமான ஏகப்பட்ட கொலைகளை பத்தி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா ஒரு பையன் நல்லா படிக்கிறான் எடுக்கிறாங்கிறதுக்காக கொலை பண்ணதை பத்தி எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கோமா இப்பேற்பட்ட கேவலமான சம்பவம் தான் இப்ப புதுச்சேரியில நடந்திருக்கு இன்னைக்கு காலையில நடந்திருக்கு இந்த பையன் யாரு யார் இத பண்ணாங்கிற மொத்த விஷயத்தையும் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பாக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் அதிகமா <laughs> இருக்கு <laughs> என் பையன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கல என் பையன் செகண்ட் ரேங்க் எடுக்கல இந்த கவலை மட்டும் தான் பேரண்ட்ஸ்க்கு இருந்துட்டு இருக்கே தவிர என் பையன் நல்லா இருக்கானா சாப்பிட்டானா விளையாடினானா இந்த ஒரு கவலை எந்த பேரண்ட்ஸ்க்குமே இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறது இல்லை முன்னாடி எல்லாம் பக்கத்து வீட்டு பையன் நிறைய மார்க் எடுத்தானா நீயே அவனை மாதிரி மார்க் எடுக்க மாட்டேங்கிற நீயே படிக்க மாட்டேங்கிறேன்னு கேட்பாங்க இப்போ ஒரு ஸ்டெப் அதிகமா போய் அந்த பக்கத்து வீட்டு பையனை மொத்தமா போட்டே தள்ளிடுறாங்க இந்த சம்பவம் தான் இன்னைக்கு புதுச்சேரியில நடந்துருந்துருக்கு என்ன நடந்துச்சுங்கிறத நம்ம முதல்ல டீடைல்டா பாக்கலாம் ஒரு எயித் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் நார்மலா எப்பவும் போல ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்திருக்கான் இவனுக்கு பக்கத்து வீட்டுல இவன் கூடிய ஸ்கூல்ல படிக்கிற இன்னொரு பொண்ணும் இருந்திருக்காங்க இந்த பையன் ரொம்ப நாளாவே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற ஒரு ரேங்க் ஹோல்டரா இருந்திருக்கான் பிளஸ் இவனுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்லயே நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால ரொம்ப துருத்துருன் ரொம்பவே ஆக்டிவா இருக்கக்கூடிய ஒரு பையனா இருந்திருக்கான் ஆனா அந்த பொண்ணு செகண்ட் ரேங்க் எடுக்கிற ஒரு பொண்ணா இருந்திருக்கு சோ அந்த பொண்ணோட அம்மாவுக்கு இந்த பையன் நல்லா படிக்கிறான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறான் இந்த பையன் இவ்வளவு மார்க் வாங்குற நம்ம பொண்ணு ஏன் மார்க் வாங்கலங்கிற இந்த ஒரு ஜெலசி ரொம்ப நாளாவே இருந்துட்டு இருந்திருக்கு இந்த பையன் அன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு போறப்ப ஸ்கூல்ல ஆன்வல் டே பங்கன் நடக்க போகுது சோ ஆன்வல் டேக்காக எல்லாருமே ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க இந்த பையனும் ஆன்வல் டேல ஏதோ ஒரு காம்படிஷன்ல எதுலயோ கலந்துகிட்டு இருக்கான் சோ அதுக்காக அவனும் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்கான் இந்த ஆன்வல் டே காம்படிஷன் முடியறப்ப எல்லாரையுமே மத்தியானமா வீட்டுக்கு அமைச்சு விடுறாங்க அந்த அன்னைக்கு காலையில இந்த பக்கத்து வீட்டு பொண்ணோட அம்மா வேலை மெனக்கெட்டு ஒரு ஜூஸ் வாங்கி அதுல பாய்சன் மிக்ஸ் பண்ணி கொண்டு போய் இவங்க ஸ்கூல் வாட்ச்மேன் கிட்ட கொடுத்து எட்டாவது எட்டாவது வகுப்புல படிக்கிற இந்த பையன் கிட்ட இது கொடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க வாட்ச்மேனுக்கும் அதுல என்ன இருக்குன்னு தெரியல சரி பக்கத்து வீட்டு பொண்ணோட அம்மா தானேன்னு சொல்லி அவரு கொண்டு போய் அந்த பையன் கிட்ட கொடுத்துடுறாரு அந்த பையன் பிரேக்ல இதை குடிச்சு முடிச்சுட்டு மத்தியானமா வீட்டுக்கு போறான் வீட்டுக்கு போறப்ப போற வழி ஃபுல்லா வாமிட் ஆகி ரொம்ப டீஹைட்ரேட் ஆகி மயங்கி விழுறான் இதுக்கப்புறம் எப்படியோ வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துடுறான் அங்க போனதுக்கு அப்புறமா அவங்க அப்பா அம்மா இப்படி வந்து சேர்றானேன்னு சொல்லி உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தூக்கிட்டு ஓடி போறாங்க அங்க போனா டாக்டர் இவர்கிட்ட இவங்க சாப்பிட்ட ஏதோ ஒரு ஃபுட்ல பாய்சன் இருக்குன்னு சொல்றாரு இத கேட்டு அவங்க பயங்கரமா திக்குனாகி திருப்பி ஸ்கூலுக்கு போய் பாக்குறாங்க என்ன நடந்துச்சுன்னே புரியலையேன்னு ஸ்கூல்ல போய் வாசல சிசிடிவி கேமராவை எடுத்து பாக்குறாங்க சிசிடிவி கேமரால அந்த பொண்ணோட அம்மா வந்திருக்காங்க எதையோ ஒண்ணு வாட்ச்மேன் குடுத்துட்டு போறாங்கன்னு தெரியுது வாட்ச்மேன் வந்து ஒரு லேடி காலையில வந்தாங்க உங்க பையன்ட்ட ஜூஸ் குடுக்க சொல்லி ஜூஸ் குடுத்தாங்கன்னு சொல்லியிருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லேடி கிட்ட போய் விசாரிச்சப்ப நாளா எதையுமே குடுக்கல நான் பிஸ்கெட் பாக்கெட் தான் குடுத்தேன் நாளா எதுவுமே பண்ணலன்னு அவங்க சாதிச்சிருக்காங்க பட் அவங்க கிட்ட சிசிடிவி கேமராவே காமிச்சு இந்த நீங்க தான் குடுத்தீங்கங்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்குன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா ஆமா நான் தான் அந்த பையனை கொலை பண்ணேன் என் பொண்ணு செகண்ட் ரேங்க் எடுக்கிறா ஆனா அவன் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறான்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எவ்வளவு கீழ்த்தரமான மோசமான மென்டாலிட்டி நினைச்சு பாருங்க ஒரு பையன் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறாங்கிறதுக்காக அவனை கொள்ற சம்பவம் தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் நடக்குதுன்னே சொல்லலாம் இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ்க்குள்ள இவ்வளவு மோசமான ஒரு காம்படிஷன் இவ்வளவு மோசமான ஒரு ஜெல்லசி இருக்கிறது எந்த விதத்துல நல்லதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு காலகட்டத்துல பசங்க ஒழுங்கா படிக்கலன்னா டீச்சர்ஸ் அவங்களை போட்டு பயங்கரமா ப்ரெஷர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நான் எப்படியாவது அதிகமா இன்க்ரிமெண்ட் அப்பதான் வாங்க முடியும் நமக்கு அப்பதான் நல்ல பேர் கிடைக்கும் சொல்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரெஷர் பண்ணி படிக்க வச்சிட்டு இருந்தாங்க இந்த காலகட்டத்துல ஏகப்பட்ட ஸ்டூடெண்ட் சூசைட் பண்றது ஒரு வழக்கமா இருந்தது இதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸும் அவங்களோட சேர்ந்துகிட்டு ப்ரெஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மேல ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் போட ஆரம்பிச்சாங்க இந்த காலகட்டத்துல இப்ப சூசைட் அப்படிங்கறது ரொம்பவே அதிகமாக ஆரம்பிச்சிருச்சு
பதிமூணு வயசு பையன் அந்த பையனுக்கு அடுத்து என்ன நடக்க போகுது லைஃப்ல கூட தெரியாது ஜாலியா ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு துருந்துருன்னு இருந்த ஒரு பையன் இன்னைக்கு மார்க்குங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இறந்திருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினது தவிர அந்த பையன் கிட்ட வேற எந்த தப்புமே கிடையாது நம்ம பக்கத்து வீட்டு ஆன்டி ஆச்சே குடுத்து விட்டுருக்காங்களேன்னு இந்த ஜூஸ் வாங்கி குடிச்சிருக்கான் இத குடிச்ச பாவத்துக்காக இன்னைக்கு அவன் இறந்து போயிருக்கான் இறந்து போன இந்த பையனுக்கு இப்ப நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் மார்க்குங்கிறது எதுக்கு நமக்கு முதல்ல இவ்வளவு முக்கியமா இருக்கு ஏன் மார்க்கு பின்னாடி ஓடுறோனே தெரியாம இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற எல்லா பேரண்ட்ஸும் மார்க்கு பின்னாடி ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க முதல்ல நம்மளோட குழந்தைங்களை பக்கத்து வீட்டு குழந்தையோட கம்பேர் பண்றதுங்கிறதே முட்டாள்தனமான ஒரு விஷயம் அப்படி இருக்கிறப்போ இன்னொரு பையன் என் பொண்ணை விட நல்லா படிக்கிறான் அவன் எப்படி நல்லா படிக்கலாம்னு சொல்லி அந்த பையனை கொள்ளறதுங்கிறது எவ்வளவு கீழ்த்தரமான ஒரு எண்ணம்னு யோசிச்சு பாருங்க இப்ப இன்னைக்கு சொசைட்டி இப்படிதான் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு மோசமான ஒரு சொசைட்டியை தான் இன்னைக்கு நம்ம உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் முன்னாடி எல்லாம் டீச்சர்ஸ் அதிகமா ப்ரெஷர் பண்றாங்க டீச்சர்ஸ் ரொம்ப படிக்க சொல்றாங்கன்னா எல்லா குழந்தைங்களுமே நேரா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஓடி வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க ஆனா இந்த காலகட்டத்துல பேரண்ட்ஸ் தான் முதல்ல டீச்சர்ஸ் கிட்ட போறாங்க என் பையனை நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க அவன் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் எடுத்துட்டா போதும் அவன் நிறைய மார்க் வாங்கிட்டானா போதும்னு சொல்லி இன்னைக்கு பேரண்ட்ஸ் தான் முதல்ல டீச்சர்ஸ் கிட்ட போய் நிக்கிறாங்க இப்படி இருக்கிற ஒரு சொசைட்டில அடுத்து இந்த குழந்தை யார்கிட்ட போய் நிக்கும் எதுவுமே பண்ணாத அந்த பதிமூணு வயசு பையன் பக்கத்து வீட்டு ஆண்டி குடுத்தாங்களேன்னு ஒரு ஜூஸ் வாங்கி குடிச்சானே தவிர அதை தவிர அந்த பையன் வேற என்ன தப்பு பண்ணிருக்கான் முதல்ல இந்த மார்க்குங்கிறது நமக்கு எதுக்கு தேவைப்படுது ஒருத்த நைன்டி எயிட் மார்க் நைன்டி நைன் மார்க் எடுத்தா கூட இப்ப இருக்க பேரண்ட்ஸ் சந்தோஷப்படுறதே கிடையாது இந்த ரெண்டு மார்க் நீ ஏன் விட்ட இந்த ஒரு மார்க் ஏன் விட்ட நீ இன்னும் நல்லா படிக்க வேண்டியதுதானே ஏன் நீ கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வர மாட்டேங்கிற அந்த பையன் கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட் வரலன்னு இப்படிதான் எல்லா பேரண்ட்ஸும் இன்னைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்காங்க முதல்ல ஒரு விஷயத்த நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் மார்க் வச்சு நம்ம எதுவுமே பண்ண போறது இல்ல ஸ்கில்ஸ் தான் எல்லாமே நமக்கு தேவைப்படுது இன்னைக்கு காலேஜ் சேர்றதுக்காகவும் டுவெல்த் சேர்றதுக்காகவும் தான் மார்க்கே தேவைப்படுது ஆனா காலேஜ்ல இருந்து ஒருத்த வேலைக்கு போறான்னா அதுக்கு அவனுக்கு ஏத்த ஸ்கில்ஸ் இருக்கான் தான் எந்த கம்பெனியுமே எல்லாம் எஸ்டிபி எடுத்திருக்கா நீ இவ்வளவு மார்க் எடுத்திருக்கா பரவாயில்ல உன்னை கூப்பிட்டுக்கிறேன்னு யாரும் கூட்டிட்டு போக போறது கிடையாது அப்படி இருக்கிறது தெரிஞ்சும் எதுக்கு மார்க் மார்க் இவ்வளவு தூரம் அடிச்சுக்கிறாங்க ஒரு பொண்ணை விட ஒரு பையன் அதிகமா மார்க் எடுத்திருக்கான் இதனால இந்த பையனை நான் கொலை பண்ணிருக்கேன்னு சொல்றாங்கன்னா அப்ப எவ்வளவு கீழ்த்தரமா இன்னைக்கு தமிழ்நாடு இருந்துட்டு இருக்கு இந்த பேரண்ட்ஸ் இருந்துட்டு இருக்காங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு எல்லாருமே பெர்ஃபெக்டான ஒரு லைஃப் தான் தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் என் பையன் டென்த்ல நல்ல மார்க் எடுக்கணும் டுவெல்த்ல நல்ல மார்க் எடுக்கணும் காலேஜ்ல நிறைய சிஜிபிஏ வாங்கணும் அடுத்து அவன் வேலைக்கு போகணும் டென்த்ல அவன் புரிஞ்சுதான் படிக்கிறானா டுவெல்த்ல அவன் புரிஞ்சுதான் படிக்கிறானா காலேஜ்ல அவன் எல்லாத்தையுமே கத்துக்கிட்டு தான் வேலைக்கு போறானா அப்படி வேலைக்கு போனாலும் அவன் வேலையில போய் சந்தோஷமா இருக்கானான்னு எத்தனை பேர் யோசிக்கிறோம் எல்லாருமே ஒரு பெர்ஃபெக்டான லைஃப் வாழணும் நம்ம பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும் என் பையன் இவ்வளவு மார்க் எடுத்து தான் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கிட்ட சொல்லிக்கணும் இந்த ஒரு ஜெல்லசி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டுல எவ்வளவு மோசமான ஒரு விஷயமா மாறி இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க இது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் பண்ற தப்பு கிடையாது ஒரு சொசைட்டியா எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ற தப்பு தான் எப்ப ஒருத்த நல்லா படிக்கிறாங்கிறதுக்காக அவங்கள தூக்கி வச்சு பேசியும் எப்ப ஒருத்தங்க நல்லா படிக்கலங்கிறதுக்காக அவங்கள டீகிரேட் பண்ணி பேசியும் நம்ம பழகுறோமோ இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற பேரண்ட்ஸோட மென்டாலிட்டியா கேவலாம மாத்திக்கிட்டு இருக்கு எல்லா பக்கத்துலயும் உங்க பையன் நல்லா மார்க் எடுக்கலாம் இந்த டியூஷன்ல சேர்த்து விடுங்க இந்த மாதிரி டியூஷன்ல சேர்த்து விடுங்க அப்ப அவன் பயங்கரமா படிப்பான்னு சொல்லி படிக்கிறத மட்டுமே ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்டரா பாத்துட்டு இருக்காங்க ஒருத்தனுக்கு படிக்க வரலன்னா அவனுக்கு கண்டிப்பா வேற ஏதாவது ஒரு டேலண்ட் இருக்கும் அது என்னன்னு கண்டுபிடிச்ச அவனை அதுல மேம்படுத்தி அவனுக்கு அதுக்கு தேவையான ட்ரைனிங் குடுத்து எத்தனை பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்றாங்க என் பையனுக்கு படிக்க வராது ஆனா அவன் நல்லா பாடுறான் நான் அவனை பாட்டு கிளாஸ் சேர்த்தி விடுறேன்னு எத்தனை பேர் சொல்றாங்க இல்ல என் பையனுக்கு படிக்க வரல அவனுக்கு ஆனா கிரிக்கெட் விளையாட வருது நான் அவனை கோச்சிங் சென்டர்ல சேர்த்தி விடுறேன்னு எத்தனை பேரண்ட்ஸ் சொல்றாங்க இன்னைக்கு எல்லாருமே படிக்கணும் மார்க் எடுக்கணும் அவ்வளவுதான் இவ்வளவு படிச்ச மார்க் எடுத்து அந்த வேலைக்கு போய் அவன் வேலையில முதல்ல சந்தோஷமா இருக்கானான்னு எத்தனை பேர் கேக்குறாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த கேவலமான சுச்சுவேஷனுக்கு ஒரு சொசைட்டியா நம்ம எல்லாருமே காரணம் தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு காலையில இந்த நியூஸ பார்த்தோன்னே இதை பத்தி நம்ம எதுக்காக பேசணும் எங்கயோ யாரோ இந்த மாதிரி பண்றாங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஒரு சொசைட்டியா நம்ம எல்லாருமே
இன்னில இருந்தாவது நம்ம இந்த சொசைட்டியை மாத்த ஆரம்பிப்போம் இந்த வீடியோவை பாக்குற ஒவ்வொரு பேரண்டும் தயவு செஞ்சு அவங்க பையன் கிட்ட போய் நீ நல்லா படி நீ நல்லா மார்க் எடு மார்க் மட்டும்தான் எல்லாமேங்கிற இந்த ஒரு மென்டாலிட்டியை வளர்த்தாம அவனுக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்கா அவனுக்கு எது தெரியுது அவன் என்ன பண்ணா மேல வருவான்னு இந்த விஷயத்த பார்த்து அவனை டெவலப் பண்ண ஆரம்பிங்க இதுக்கு மேலேயும் பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே எங்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் தேவையில்லப்பா மார்க் தான் முக்கியம் இதுவும் ஜஸ்ட் ஒரு அனதர் நியூஸ் தான் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா இதை விட மோசமான சம்பவங்கள் நடக்கிறத நீங்க வெயிட் பண்ணி வேடிக்கை பாருங்க அவ்வளோதான் நம்மளால சொல்ல முடியும் நம்மளோட சேனல்ல இதுக்கு முன்னாடி ஏகப்பட்ட சூசைட் கேசஸ பத்தியும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தியும் பேசியிருக்கோம் ஆனா முதல் தடவையே இப்படி ஒரு நியூஸ பார்த்தோன்னு தான் நான் உண்மையாவே பயங்கரமா ஷாக் ஆகி போனேன் நீங்க யாராவது ஒரு பேரண்ட் மார்க் தான் முக்கியம் மார்க் தான் முக்கியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி இப்பேற்பட்ட முட்டாள்தனமான பேரண்ட்ஸும் இருக்காங்க நீங்க இனிமேலாவது மார்க் முக்கியம்னு நினைக்காதீங்கிறத அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லுங்க நீங்க இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கா நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பெல்லைக்கான பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க இது டெய்லி நம்ம கடந்து போற இன்னொரு நியூஸ் கிடையாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க